Así es, hoy hicimos una conferencia de prensa debido a, al último acontecimiento. Lo he encontrado cuando en la celda de, de, de una líder criminal como es Carmen Villalba. Y realmente estamos indignadas, más que indignadas. No tenemos palabras para expresar lo que sentimos. Y bueno, exigimos de nuevo acciones concretas al gobierno, ¿verdad? Tuvimos recién entre eh, una entrevista, nos recibió el ministro de Justicia, estuvimos pidiéndole eh, mano fuerte, acciones concretas, si bien él ordenó un sumario, el sumario tiene su proceso pues, en, en un periodo de tiempo, eh, como dijimos, como le, como le dijimos, eh, el sumario es como que vamos a analizar juntos y modo, empiezan, a veces ni terminan, no terminan, nadie sabe la conclusión, al final eh, se le traslada nomás a la persona que realmente está implicada. O sea, recetamos mano fuerte, decisiones precisas, eh, una denuncia concreta, que es como nosotros ya hicimos una denuncia penal contra la, la exdirectora, eh, como para que realmente esas acciones o de lo que haga el gobierno se pueda determinar si es parte el gobierno, si es parte de la solución o realmente parte del problema. ¿Ustedes sabían de, de estas cosas o se enteraron cuando se hizo el famoso allanamiento? Se, se hablaba de ciertas cosas. Eh, es más, fueron personas a, a hablar con ella. Ella nunca nos recibió a nosotras. No sé de qué tendrá miedo, ya que se considera la líder de un grupo criminal, hablar con, con las hijas de un hombre de la tercera edad enfermo a quien privaron de su libertad sin razón alguna. No sé de qué miedo tendría a nosotras, pero nunca aceptó hablar con nosotras, ni ella ni su hermana Laura. Pero ellas sí están en cuatro celdas, vid, digamos, muy diferentes a las que están las demás reclusas. Y nos veamos precisamente, no enfocamos este por por ese por esos privilegios. O sea, la indignación no pasa por el privilegio, uh -huh. sino pasa más por permitir a, a una líder, un grupo terrorista que cuente con herramientas logísticas que le sirvan para que pueda volver a secuestrar a otras personas, a lucrar con, con la libertad de las personas. Totalmente. Sí, sí, claro, totalmente. Eh, no es lo mismo darle privilegio a una, una señora que es costurera que a una persona como Carmen Villalba, que evidentemente desde ahí eh, tenía los recursos económicos y tecnológicos para hacer planes que agredan la vida de otros seres humanos. Justamente, y eso dijimos al ministro, que, que no le tiemblen las manos, que, que tome decisiones concretas, y basta ya, como dijimos hoy, de, de, de vivir arrodillados ante estos grupos criminales. Exigimos que el gobierno se ponga de pie ante el EPP, ¿verdad? Y que terminen estos tipos de privilegios justamente eh, por la seguridad nacional. Señora Beatriz, ¿usted considera que con este tipo de privilegios eh, el Estado es parte o es cómplice del EPP? Eso justamente dije eh, y le dijimos también al ministro que de acuerdo a lo que el gobierno vaya haciendo, las acciones que vayan realizando, pues ahí vamos a saber si realmente el gobierno es parte de la solución, como dije, mm. o del problema. Claro. ¿Y qué le respondió el ministro Beatriz? Dijo que tendría que tendríamos todo el apoyo del gobierno en sí, del ministro, eh, de que sí va a actuar con, con manos duras, digamos, y dijimos que vamos a estar observándolo. Nosotros mm. no nos cansamos de reclamar y de exigir resultados a tres años, dos meses del secuestro de papá. Vamos a seguir exigiendo vamos a seguir golpeando y hasta echando las puertas que creamos que tengamos que echar. Uh -huh. Así mismo es. Ahora, eh, Beatriz, eh, perdón por la pregunta que te voy a hacer, pero leí unas declaraciones tuyas hablando sobre don Oscar y la posible presunción de que lo hayan, eh, digamos, eliminado, ¿verdad? Lo hayan fusilado, creo que ese fue el término que se había utilizado. Lo más fuerte y lo más triste para nosotras, eh, no, esto no viene de ahora nomás, eh, cuando a papá se lo secuestró dos conejos de unos días, que ellos ponen el plazo para el cumplimiento de los requerimientos que exigen, ya habíamos recibido esa información, es más, se alzó en las redes y después lo, lo borraron, pero nosotros tuvimos tiempo de hacer el stream, pasamos a las autoridades correspondientes para que vean de dónde provenía donde decían que en ese momento ya habían fusilado a papá después de unos días, de 10 días del, del secuestro. Si bien insistimos sobre eso, también en esos días se habían escuchado unos unos tiros cerca del secuestro, cerca de, de uno de los retiros 
eh, donde se lo secuestró a papá. Y bueno, ahora volvimos a tener esa información a la que la gente o la persona insiste en el tema. Y bueno, nosotros volvemos a insistir a las autoridades para que, digamos, confirmen o descarten esto, ¿verdad? O descarten esto. Claro. Esa persona, eh, eh, la misma de aquella época, y le merece mucha confianza a ustedes, eh, Beatriz. Si bien relacionadas, a veces no podemos contar todo lo que nos proporciona. Hay, hay mucho temor en todo esto, hay mucho miedo. La gente sí tiene mucho miedo, porque estos criminales están hacen este tipo de cosas y capaz que podamos conseguir. O sea, de hecho, nosotros tenemos, pero no, a veces son imágenes muy fuertes sobre lo que ellos hacen con las personas. El fusilamiento, por ejemplo, y es realmente muy fuerte. Uh -huh. Entonces, capaz que podamos pasarles a ustedes algunas imágenes que que sí tenemos. No precisamente de papá, ¿verdad? Pero lo que ellos hacen con, con gente que trabaja, con gente de bien, con paraguayos de bien que pagamos el internet de criminales en una penitenciaría. Qué fuerte lo que está diciendo Beatriz. No es que no te estamos atendiendo, pero estamos helados con todo lo que estás... Eh, ni, ni un mínimo de humanidad tiene esta gente y lo peor que siempre reitera Mabel, ¿verdad? Es gente de campo que busca hacer justicia y que termina, eh, eh, no sé, sacrificando otra vez y perjudicando a gente de campo que da trabajo a la gente del campo. Así mismo es. Es, es terrible. Es realmente terrible. No, a ver, por eso a veces no podemos expresar todo lo que sentimos ni encontramos las palabras adecuadas solo estando en esta situación. No puedes sentir esto y es difícil explicar. Y a partir de, de, de esto que vuelve a tomar en fuerza, ¿verdad? Eh, este desenlace, eh, ¿qué, ¿qué paso toman ahora con la familia? Vamos a seguir insistiendo, de hecho, aparte de la denuncia que hicimos, también vamos a poner nuestros peritos para el tema de la tecnología, digamos, celulares, no tuve encontrados en la celda de Carmen Villalba para que también tenga participación nuestro perito y podamos... Eh, ver si podemos encontrar algo, saber algo más de que hicieron con papá y con los demás secuestrados y vamos a seguir eh, insistiendo sobre eso. Uh -huh. Los encargados de la investigación en todo este tiempo alguna vez eh, deslizaron un desenlace similar o no, no, no. Perdón, no. Si, no, si, no si los encargados de la investigación, la gente que lleva a cabo la investigación hace tiempo, alguna vez le habló a ustedes, los familiares de algún desenlace eh, similar como el que habla esta persona, este testigo? Nosotros compartimos con ellos siempre, que así que ellos están al tanto de todo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora Beatriz, ustedes suelen recibir eh, reportes periódicos de gente de FTC y compañía sobre búsquedas. Sí llamamos y pedimos eh, saber si primero si siguen, ya somos o sea, molestamos, porque siempre digo, buen día, disculpen la molestia, queremos saber cómo, si hay alguna novedad en primer lugar y si, bueno, y si luego si continúa la búsqueda, como decimos. Y yo medio que quedan sorprendidos. Eh, ellos dicen que sí, que continúan con la búsqueda, que de papá no saben nada, no tienen ninguna información. Sí, a veces hablan del grupo criminal uh, sobre alguna información que tendrían. Eh, insistimos mucho cuando dicen, si sí, lo seguimos buscando, ahí ya va la pregunta en qué lugar, qué zona, dónde, cómo... Eh, para precisar hasta somos capaces de ir al lugar también, ¿verdad? Y eso lo hacemos eh, en, en nuestra manera o de nuestra manera o como podamos, recorremos, buscamos a papá, preguntamos, eh, visitamos y recorremos comunidades indígenas, porque si bien a papá firma, aparte de firmar este grupo criminal, firma eh, como que fueron los indígenas eh, los que los responsables, digamos, de este, de este secuestro. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, qué, qué, qué pena, qué, qué tristeza realmente, Beatriz. Y en cuanto a la conferencia de prensa de esta mañana, esperemos que el gobierno tome las medidas necesarias y eh, estas personas que están privadas de su libertad, más aún por temas como secuestro y muertes, eh, tengan un, una disciplina bien fuerte y especial, ¿verdad? No, ya no estén a sus anchas con computadoras, dinero, cuatro millones y medio de guaraníes creo que tenían en la mesa en billetes de 100, eh, haciendo galas de un poder dentro de una penitenciaría. Así mismo. 
eh, imagínese todo lo que encontraron, celulares, notebooks, dinero, o sea, es como, está mejor adentro que afuera.